¿Cómo empezó todo? Imagine que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Un día hace mucho tiempo los marcianos estaban viendo a través de sus telescopios y descubrieron a las venusianas. El simple hecho de darle un vistazo a las venusianas despertó en ellos sentimientos que nunca habían tenido antes. Se enamoraron y rápidamente inventaron los viajes espaciales y viajaron a Venus. Las venusianas le dieron la bienvenida a los marcianos con los brazos abiertos. Su intuición les había indicado que ese sería el día en que llegarían. Sus corazones se abrieron para experimentar un amor que nunca antes habían sentido. El amor entre las venusianas y los marcianos era mágico. Se deleitaban de estar juntos, hacían actividades juntos y compartían juntos. Aunque eran de diferentes mundos, gozaban sus diferencias. Pasaron meses conociéndose, explorando y valorando sus necesidades, intereses y patrones de conducta. Vivieron juntos en un ambiente de amor y armonía por años. Luego decidieron viajar a la Tierra. Al principio todo era maravilloso y hermoso, pero poco a poco se asentaron los efectos de la atmósfera terrestre y una mañana todos despertaron con un peculiar tipo de amnesia, amnesia selectiva. Tanto los marcianos como las venusianas olvidaron que venían de planetas diferentes y por ende se suponía que fueran diferentes. Todo lo que habían aprendido acerca de sus diferencias se borró de su memoria en una mañana y a partir de entonces los marcianos y venusianas han estado en conflicto. El autoconcepto de los marcianos se construye principalmente a través de su capacidad para conseguir resultados. Para sentirse mejor, los marcianos prefieren ir a sus cuevas para resolver sus problemas solos. Nunca es permitido ingresar a la cueva de un marciano. Para sentirse mejor, las venusianas prefieren hablar abiertamente acerca de sus problemas. Generalmente, una venusiana libera el estrés al expresarse y sentirse comprendida. Una venusiana no debe ser juzgada por necesitar consuelo, así como un marciano no debe ser juzgado por su necesidad de alejarse. Los marcianos y venusianas usan las mismas palabras, pero tienen diferente significado, lo que puede conducir a malentendidos. Para que el amor entre marcianos y venusianas crezca, necesitan respetar y aceptar nuestras diferencias. Cuando un marciano no está hablando puede ser un reto para las venusianas permitir ese silencio e interpretarlo correctamente. Aunque están impulsados por el amor, los marcianos a menudo cometen el error de querer arreglar a las mujeres y las venusianas a menudo tratan de mejorar a los hombres. <risa>